اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما قدر اللہ حق قدره اذ قالوا ما انزل اللہ على بشر من شیع قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتقفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا باؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب انزل الله مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر ام القرى ومن حولا والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون صدق الله العظيم اب اس سورہ مبارکہ میں اس رد و قدح کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو یہودیوں کے سکھلانے پڑھانے سے مکے کے کچھ لوگ حضور سے کر رہے تھے اب تک جو گفتگو ہوئی ہے وہ خالص ان کی طرف سے تھی اور انہی کے ساتھ سارا مکالمہ تھا اور محاجہ تھا لیکن جیسا کہ میں کر چکا ہوں یہ صورتیں جو ہیں سورہ انعام اور سورہ آراف یہ مکی دور کے آخری زمانے کی ہیں اور ظاہر ہے کہ اس وقت تک چرچا پہنچ چکا تھا مدینہ منورہ میں بھی حضور کی رسالت اور نبوت کے دعوے کا اور کان کھڑے ہو چکے تھے اہل کتاب کے یہود کے تو وہیں سے بیٹھے ہوئے انہوں نے دیشہ دوانیاں کرنی شروع کر دی تھی اور جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب زدم زدہ میں کوئی آ جائے تو وہ یہاں تک کہہ بیٹھے تھے کہ ان مسلمانوں سے تو یہ مشرک بہتر ہے جو بتوں کو پوچھتے ہیں وغیرہ وغیرہ اسی طرح کی ایک بات وہ ہے جو یہاں کہی جا رہی ہے وبا قدر اللہ حق کا قدر ہے اور انہوں نے ہر کس قدر نہ کی اللہ کی جیسا کہ قدر کرنی چاہیے تھی اس کالو جب کہ انہوں نے کہا ما انزل اللہ علی بشر من شعی جب کہ انہوں نے کہا کہ نہیں اتاری ہے اللہ نے کسی بھی انسان پر کوئی بھی چیز کیٹیگوریکل ڈینائل کیونکہ یہ لوگ جو تھے مکے والے یہ کتابوں سے واقف نہیں تھے تو یہود نے سب سے پہلے جو ان سے کہا وہ یہ کہ یہ سب خیال ہے وہم ہے اللہ نے کبھی کوئی چیز اتاری ہی نہیں کسی پر اب چونکہ یہ سوال آیا تھا ان کی طرف سے لہذا جواب میں مشرقی نے مکہ سے خطاب نہیں کیا ہے بلکہ براہ راست جن کی طرف سے یہ بات آئی تھی ان سے خطاب ہے کل من انزل الکتاب الذی جا بہی موسا ان سے پوچھئے کہ پھر کس نے اتاری تھی وہ کتاب جو موسا لے کر آئے تھے کیا وہ منگڑت تھی موسا کی اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی تھی اگر اللہ نے کبھی کچھ نہیں اتارا تو من انزل الکتاب الذی جا بہی موسا نور و حدل الناس کہ جو نور بھی تھی اس کے اندر نور بھی تھا وہ خود روشن تھی اور لوگوں کے لیے رہنمائی تھی تجالو نہ کراتی سا تم نے اسے ورق ورق کر دیا ہے ٹکڑوں میں بانٹ دیا ہے حصوں میں تقسیم کر دیا ہے تم دو نہا و تخو نہ کثیرہ کچھ کو ظاہر بھی کرتے ہو لیکن اکثر کو چھپا کر رکھتے ہو یہودیوں نے کتاب کو جس طرح چھپایا ہے اور اپنے من مانی فتوا فروشی کے لیے تو انہوں نے یہ شکل اختیار کی تھی کہ عام لوگوں کے ہاتھ میں یہ کتاب نہیں آنی چاہیے بڑی محفوظ رہنی چاہیے وہ اور یہ کہ عام لوگوں کی دسترس میں نہ ہو وہ علم تم عالم تعلم و انتم والا آباؤ کو اور تمہیں سکھائی گئی تھی وہ سب باتیں جو نہ تم جانتے تھے تمہارے آباؤ اجداد جانتے تھے قل اللہ کہیے یہ سب اللہ نے نازل کیا تو رات بھی اللہ نے نازل فرمائی تھی انجیل بھی اللہ نے نازل فرمائی تھی اب یہ قرآن بھی اللہ نے نازل فرمایا ہے سم مزر ہم فی خوض ہم یلعبون پھر یہ بات کہنے کے بعد اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ دیجئے اور ان سے کنارہ کشی کر لیجئے وہ اپنی باتوں میں خرافات کے اندر کھیلتے رہے وہ ہاتا کتاب انزل نہ ہو مبارک ان اور اب یہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے بڑی بابرکت ہے وہ صدق اللذی بین یدئے ہے جو تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے وَلَي تُنزِلَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْدَهَا تاکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خبردار کر دیں ام القرى اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو ام القرى قرى قریہ کی جمع ہے قرى بستیوں کی ماں بستیوں کی جڑ بستیوں کی بنیاد ہر ملک کے اندر ایک شہر ایسا ہوتا ہے کہ جو گویا کہ اس کے لیے مرکز کی حیثیت کرتا ہے دار الخلافہ کہیں دار الحکومت کہیں تو اگرچہ عرب میں کوئی حکومت نہیں تھی مرکزی حکومت لیکن یہ کہ عرب میں جزیرہ نماع عرب میں مکہ مکرمہ کو ام القرآ کی حیثیت حاصل تھی یہی ایک شہر ایسا تھا کہ جہاں پھر تو یہ کہ کعبہ تھا تمام قبیلے جو ہیں وہ یہاں حج کے لیے آتے تھے ان کا مذہبی مرکز تھا پھر یہ کہ جو 
قریش کو خاص طور پر ایسٹ ویسٹ ٹریڈ کے اندر جو خاص مونوپلی حاصل ہو گئی تھی اور وہ بھی اسی کعبے کی برکت کی وجہ سے اس کی وجہ سے پیسے کی ریل پیل بھی تھی قافلے آتے تھے جاتے تھے یہیں سے ہو کر جو یمن سے قافلے چلتے تھے مکے سے ہو کر شام کو جاتے تھے شام سے آتے تھے مکے سے ہو کر پھر یمن کو جاتے تھے یہ ام القرا ہے تو اے نبی ہم نے آپ کے پاس اب یہ کتاب نازل کی ہے جو مبارک ہے تاکہ آپ ام القرا میں جو رہنے والے انہیں خبردار کریں اور من ہولہ اور جو ان کے ارد گرد ہیں اب یہ من ہولہ کا معاملہ یہ ہے کہ اس کا تو دائرہ بڑھتا چلا جائے گا اس لیے کہ ایک ماحول امیجیٹ ہے ایک ذرا اور فاصلے پر ہے ایک اور فاصلے پر ہے اور ویسے یہ ہے کہ دنیا کا نقشہ اگر ہم دیکھیں کہ جو بھی پرانے بر اعظم تین تھے ایشیا یورپ اور افریقہ باقی یہ کہ امریکہ بھی بہت دیر کے بعد جا کر جو دیافت ہوا ہے آسٹریلیا اور انٹارکٹک اور انٹارکٹکا جو ہے تو یہ اصل میں ناف معلوم ہوتی ہے ان تین بر اعظموں کی تینوں بر اعظم جہاں پر جڑ رہے ہوتے ہیں تقریباً یہ علاقہ ہے جسے ہم مڈل ایسٹ کہتے ہیں یہ مڈل ایسٹ تو اس کے لیے بس نومر ہے صحیح لفظ نہیں ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ نقطہ اتصال ہے جہاں یورپ مل رہا ہے ایشیا مل رہا ہے افریقہ مل رہا ہے اور اس جنکشن پر یہ جزیرہ نمایاں عرب واقع ہے لہذا یہ اس اعتبار سے پوری دنیا کے لیے بھی ایک برکس کی حیثیت رکھتا ہے تو من ہاؤ لہا میں پھیلتے چلے جائیں گے تو پورا پورا عرضی بھی آ جائے گا ولدین یو منونا بل آخرت یو منونا بھی اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں یعنی یہ کہ ان لوگوں میں سے بھی مشرقین میں سے بھی ایک تو وہ جو سرے سے منکر ہیں باسے بادل موت کے لیکن جن کے ذہن میں کچھ بھی تصور ہے کہ نہیں ہے اب جن اٹھنا ہے جواب دہی ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ اس پر ایمان لے آئیں گے وہ ہم اعلیٰ صلاحت ہم یو حافظور اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اس میں اشارہ ہو رہا ہے کہ لوگ ایمان لے آئے ہیں آخر مکے ہی میں سے تھے نا تمام صحابہ کرام مہاجرین وہ من اسلم ممن افطرا اللہ کا زیب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر کوئی بات گھڑ کر منسوخ کر دی نمبر ایک اور نمبر دو وہ او کالا او ہی یا ولم یوہا اسی طرح اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو یہ کہے کہ مجھ پر وہی کی گئی ہے جبکہ اس پر کوئی وہی نہ کی گئی ہو یعنی یہ دونوں باتیں برابر کے گناہ ہیں شناعت کے اعتبار سے اللہ کی, کی طرف کوئی شے منسوخ کر دینا یا یہ کہنا کہ مجھ پر کوئی شے وہی کی گئی ہے یہ دونوں باتیں برابر کی ہیں تو ذرا سوچو کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے موجود ہیں کیا ان کی سیرت و کردار کی کوئی مناسبت ہے ان کی زندگی کے اندر کوئی اور پہلو تم دیکھتے ہو ایسا کہ جو اتنے بڑے بڑے گناہوں کے ارتکاب کی بھی ان سے توقع رکھتے ہو ولاؤ ترا عز ظالم فی قمرات او ومن کالا سعنزل اسلام اللہ ایک اور تیسری بات ہے جو یہ کہے کہ میں بھی اتار سکتا ہوں جیسا کہ اللہ نے اتارا ہے حالانکہ اس کا جیسا کہ قرآن مجید میں بار بار چیلنج آیا ہے لیکن یہ کہ اس کا مقابلہ کسی نے نہیں کیا پھر بھی یہ کہ زبان میں یہ الفاظ کہہ دینے کی حد تک کسی نے بکواس کر دی ہوگی ولاؤ ترا عز ظالم فی قمرات الموت اور کاش کے تاپ تم دیکھ سکتے جبکہ یہ ظالم موت کی سختیوں میں ہوں گے نظر کے عالم میں ہوں گے ول بلائے کہ تو بات سے تو ایدی ہی اور فرشتے اپنے ہاتھ آگے بڑھا رہے ہوں گے اخر جو الفسکم نکالو اپنی جانے الوم تج ضون عذاب الحون بھی ماکن تم تقور اللہ غیر الحق آج تمہیں نہایت احانت آمیز سزا دی جائے گی عذاب دیا جائے گا بس سبب اس کے جو تم کہتے رہے تھے اللہ کی طرف منصوب کر کے ناحق باتیں وکن تم ان آیات ہی تستقبرون اور تم اللہ تعالی کی آیات سے استقبال کر کے اعراض کرتے رہے تھے ولق جے تو منا فرادا اور پھر قیامت کے دن کہا جائے گا آ گئے ہو ہمارے پاس اکیلے اکیلے کوئی تمہارے ساتھ لاؤ لشکر نہیں کوئی تمہارے ساتھ ساز و سامان نہیں تمہارے وہ خدم و حشم نہیں کوئی تمہارے حمایت ہی نہیں کوئی جماعت و جمعیت نہیں کیونکہ یہ بات آگے بھی کہی گئی ہے سورہ مریم میں وہ کل ہم آتی ہے یوم قیامت فردہ قیامت کے دن ہر شخص کا جو محاسبہ انفرادی حیثیت میں ہوگا اور ظاہر بات ہے اکیلا آدمی کھڑا ہوگا نہ اس کے رشتے دار ہیں نہ باپ نہ ماں باپ ہیں نہ اولاد ہیں نہ بیوی ہے نہ بیوی کے ساتھ اس کا شوہر ہے اور نہ ساز و سامان ہے خدم و حشم ہے کچھ بھی نہیں لقت یہ تو مونا فرانا کما خلق نا کم اولا مرا جیسے کہ ہم نے تمہیں پیدا پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ اب یہ جو نوٹ کیجیے خلق نا کو اب والا مر رہا اس کا مطلب ہے تخلیق دو مرتبہ ہوئی ہے ایک تخلیق عالم ارواح میں ہوئی تھی اس وقت بھی سب اکیلے اکیلے کھڑے تھے نہ کوئی کسی کا باپ تھا نہ کوئی کسی کی ماں تھی ارواح کے مابین کوئی رشتے داری نہیں تھی یہ رشتے داریاں تو پھر عالم خرق میں ہوئی ہیں آ کر کہ ایک 
باپ اور ماں کا معاملہ ہے پھر اولاد کا معاملہ ہے پھر دادا اور پوتے کا معاملہ ہے یہ ارواح کے مابین کوئی اس طرح کی رشتہ داری نہیں تھی تو جیسے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ کہ تمام انسان وہاں موجود تھے فرق صرف یہ ہے کہ قیامت کے دن جب ہم کھڑے ہوں گے تو ہمیں ایک جسم بھی اور دیا جائے گا لیکن جس وقت ہم تھے اللہ تعالیٰ کے پاس اس وقت عالم ارواح میں اور جب ہم سے عہد لیا گیا تھا لشت و رب کو کالو بلا تو مجرد ارواح تھی اس وقت کوئی جسم نہیں تھا لیکن یہ کہ وہ جو اس کے اندر مشابہت ہے کہ جیسے اس وقت بھی حضرت آدم سے لے کر ان کی نسل کے آخری انسان تک جو دنیا میں ہوگا قیامت تک وہ سب کے سب ان کی ارواح موجود تھی اسی طریقے سے قیامت کے دن بھی یہ سب کے سب کھڑے ہوں گے وہ ترک تم ماخمل نہ کم اور تم چھوڑ آئے ہو اپنے پیچھے جن چیزوں میں کہ ہم نے تمہیں لپیٹ دیا تھا یہ اصل میں کیا ہے میری ایک انا ہے میری ایک روح ہے وہ میرے جسم میں لپٹی ہوئی ہے پہلا غلاف تو یہ جسم ہے پھر اس غلاف کے اوپر کپڑوں کا غلاف ہے کپڑوں کے اوپر پھر مکان کا غلاف ہے ہم غلاف در غلاف جو ہے ہماری جو اصل حقیقت ہے وہ جو اصل نفس العمری ہے ہماری ہماری روح وہ در حقیقت ان غلافوں میں لپٹی ہوئی ہے تو جو بھی غلاف ہم نے تم پر چڑھا دیے تھے وہ سب چھوڑ آئے ہو ورا ظہور کم اپنے پیچھے وبا نرا ما کم شفا کم الندین رام تو ان کم فی ان فی کم شرکا اور ہم دیکھ نہیں رہے تمہارے ساتھ کہ تمہارے وہ سفارش ہی نہیں آئے جن کے بارے میں تمہیں گھمنڈ ہو گیا تھا کہ وہ تمہارے معاملے میں شور شریک ہیں سفارش کریں گے تمہیں بچا لیں گے چھڑا لیں گے ہمارے محاسبے سے ہماری پکڑ سے لقت تقتا بین کم اب تمہارے مابین سارے رشتے ٹوٹ چکے یعنی چاہے انہوں نے حضرت مسیح کو سمجھا ہو شفاعت کرنے والا تو مسیح بھی اعلان برات کریں گے کہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے میں کوئی تمہاری شفاعت نہیں کر سکتا کسی نے شیخ ابو القادر جیلانی کو سمجھا ہو تو وہ بھی اعلان برات کریں گے باقی محوم جو ہے لات اسزا منات وہ کس بلا کا نام ہے یہ تو ہم جانتے ہی نہیں لیکن جن کو اولیاء اللہ کو انبیاء کو یا ملائکہ کو اگر سمجھا گیا تھا تو وہ بھی قطقت بین ہوں وہ سارے رشتے جو ہیں وہ کٹ جائیں گے قطقت بین کم ادل ان کم ماں کل تم تک عمون اور اب سب ہوا ہو گئی ہیں وہ چیزیں گم ہو گئی ہیں تم سے جاتی رہی جن کا کہ تم زوم کیا کرتے تھے جن کے سہارے پر تم حرام خوریاں کر رہے تھے ان اللہ فالق الحب و نوا یقیناً اللہ ہی ہے کہ جو دانے اور گٹھلی کو پھاڑتا ہے دیکھیے عالم خلق کے اندر کیا شکل ہو رہی ہے کہ دانہ زمین میں ڈالا آپ نے وہ پھٹتا ہے اس میں سے دو کوپلے سی نکلتی ہیں یا آم کی گٹھلی ہے زمین میں دبائی ہے گٹھلی پھٹے گی اس میں سے دو پتے نکلیں گے یہ کون کر رہا ہے اگرچہ بظاہر خود بخود ہو رہا ہے جو بھی اللہ تعالیٰ نے فزیکل اور کیمیکل چینجز کے یہاں پہ قوانین بنا دیے ہیں اس کے تحت ہو رہا ہے یہ کرنے والا کون ہے فائل حقیقی کون ہے جیسا کہ شیخ عبد القادر جیلانی ہی کا نام آیا تھا رحمت اللہ علیہ تو انہوں نے اپنے جو وسایا ہے ان میں بڑا پیارا جملہ لکھا ہے کہ میرے بچے اپنے بچے کے لیے وسیعت لکھی تھی اس حقیقت کو ہر وقت مستحض رکھنا کہ لا فائل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ حقیقت میں مؤثر اور فائل اللہ کے سوا کوئی نہیں تاثیر ہے تو اس کی بنا پر ہے اس کے عزم سے ہے کوئی فیل کا ارادہ تم کر سکتے ہو لیکن فیل کا بل فیل انجام پذیر ہونا یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے یہ تو اللہ کے حکم سے ہوگا ان اللہ فالق الحب و نوا یقین اللہ ہی ہے پھاڑنے والا دانے اور گٹھنی کا یخرج الحی من المیت و یخ مخرج المیت من الحی وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ میں سے اور وہ نکالنے والا ہے مردہ کو زندہ میں سے مخرج البیت من الحی ظال کو مغاہ فرنا تو وہ ہے اللہ لیکن تم کدھر بچھلے جا رہے ہو کدھر تم الٹے جا رہے ہو اس اللہ کو پہچانو فالق الاسباح اب یہ فلق دوسرا بھی ہے وہ ہے صبح کا پھاڑنے والا رات کی سیاہی کا پردہ چاک کر کے سپیدہ سہر کو نمودار کرنے والا یہ بھی خود بخود ہو رہا ہے زمین کی گردش ہے جو بھی ہے اس کے تحت ہو رہا ہے لیکن یہ بھی یہ نہ سمجھے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے تصرف کے بغیر اور اس کی تدبیر کے بغیر ہے بلکہ یہی ہوگا فالق الاسباح صبح کی روشنی کا پھاڑنے والا وہ جال اللہ سکن و شم سب القبر حسبانا اب دیکھیں یہ ہے وہ علا اللہ جن کے حوالے سے اللہ کی عظمت اللہ کی صفات اللہ کی قدرت ان سب چیزوں کو نمایاں کیا جا رہا تذکیر میں اعلی اللہ بجال اللہ سکن اس نے بنا دیا ہے رات کو سکون کی جگہ سکون کا وقت و شم سب القمر حسبان اور سورج اور چاند کو اس نے بنا دیا حساب کے لیے وہ حساب کا ایک نظام ہے جس کے تحت چل رہے ہیں اسی سے دن وجود میں آ رہے ہیں رات وجود میں آ رہی ہے اسی سے مہینے وجود میں آ رہے ہیں ذال کا تقدیر العزیز العلیم 
یہ اندازہ ہے مقرر کیا ہوا اس ہستی کا جو العزیز ہے اور العلیم ہے زبردست ہے اور سب کچھ جاننے والی ہے وہ ندی جان رقم النجوم علی تحتدو بحا کی ضروبات البرن والبحر اور وہی ہے کہ جس نے ستاروں کو بنا دیا ہے تمہارے لیے کہ ان سے تم راستہ پاؤ اندھیری راتوں کے اندر کافڑے چلتے تھے تو ستاروں سے وہ سمت معین کر کے چلتے تھے اسی طریقے سے جہاز رانی ہوتی تھی سمندر میں تو آپ کو معلوم ہے ستاروں ہی سے وہ اپنا رخ معین کرتے تھے لے تحتدو بحا فی ضلعات البرن والبحر خشکی اور سمندر کی تاریخیوں میں تم ان ستاروں سے راستہ پاتے ہو حج فصل آیات لے قومی یادمون ہم نے تو اپنی آیات کو واضح کر دیا اس کی تفصیل بیان کر دی کھول کھول کر بیان کیا ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں یا جو علم حاصل کرنا چاہیں بہو الدی انشاء کو میں نفسی واحد اور وہی ہے کہ جس نے تمہیں اٹھایا ایک جان سے یہ سب جو ہے ظاہر بات ہے کہ ایک جان سے بنا ہے جو بھی پوری کی پوری یہ جو نسل انسانی بنی ہے وہ ایک جان سے بنی ہے اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مراد حضرت آدم علیہ السلام ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے اگر کوئی حقیقت ہے ایولیوشن تھیوری میں تو اس کو آپ ٹریس کریں اور امیبا تک لے جائیں وہ بھی ایک جان ہے اس جان سے ہی پھر مختلف ارتقائی مراحل طے کرتے ہوئے اس میں پہلے کوئی سیکس نہیں تھا پھر ہوتے ہوتے سیکس ظاہر ہوا تو اسی سے خلا کا منہا گاؤ جہا والی بات جو ہے اور اس پر ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم نے قرآن اور علم جدید جو ان کی کتاب ہے اس میں بہت عمدہ تحقیق ان کی ہے اور مولانا منصر اصلاحی صاحب نے بھی اس کی تصویر کی ہے تو جن لوگوں کو دلچسپی ہو اس کتاب کا مطالعہ کریں کہ یہ ایک جان سے پیدا کرنے کا مطلب کیا ہے فبستقرم و مستودا اس نے بنایا تمہیں ایک جان سے لیکن پھر یہ کہ تمہارے لیے ایک تو مستقل ٹھکانا ہے اور ایک ہے کچھ دیر کے لیے امانت کے طور پر رکھے جانے کی جگہ اب یہ مستقر کیا ہے مستودا کیا ہے اس پر تین قول ہیں مفسرین کے پہلا قول تو یہ ہے کہ مستقر تو ہے دنیا یہاں ہم آئے ہیں اب مجھے یہاں چھیاسٹھ برس ہونے کو آئے ہیں میں یہاں اس دنیا میں ہوں لیکن مستودا کیا تھا تھوڑی دیر کے لیے جو میں رہا ہوں اپنی والدہ محترمہ کے بطن میں رہا ہوں تو وہ رحم مادر جو ہے وہ مستودا تھا کچھ دیر کے لیے وہاں امانت انسان رہتا ہے اور پھر وہ دنیا میں آتا ہے وہ مستقر ہے دوسری رائے یہ ہے کہ مستقر تو آخرت ہے اور قبر ہے مستودا قبر میں رکھا جاتا ہے انسان کو اور یہ گویا کہ عالم برسخ جو ہے یہ عارضی ودیت کرنے کی جگہ ہے عارضی طور پر امانت رکھنے کی جگہ ہے پھر جانا ہے مستقر جو ہے وہ آخرت ہے تیسری رائے یہ ہے کہ مستقر آخرت ہے اور مستودا دنیا ہے دنیا میں جو وقت ہم گزار رہے ہیں یہ آخرت کے مقابلے میں بہت ہی عارضی ہے اس حوالے سے اسے بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ بہت ہی عارضی سی امانت کی جگہ ہے قد فصل آیات القومی یفقہون ہم نے تو اپنی آیات کو واضح کر دیا ہے اور تفصیل بیان کر دی ہے ان لوگوں کے لیے جو تفقو سے کام لے غور کریں سوچے سمجھے وہ ہوا لذی حمزہ من سما ما اور وہی ہے کہ جس نے اتارا ہے آسمان سے یا بلندی سے پانی فاخر نہ بھی نبات اکل شعی پھر ہم نے نکال دیا اس کے ذریعے سے ہر شے کی نباتات اگنے والی ہر شے جو ہے نباتات زمین سے نکالی فاخر نہ من ہو تو ہم نے اس سے اس کے ذریعے نکالے اس میں سے خبرن سرسبز کھیتی نخر جو بن ہو حق بن مترا کے با جس میں سے ہم نکالتے ہیں کہ جو دانے ہیں ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں اب سترا ہے تو چاہے وہ کوئی اس کسی بھی یعنی اس کا ہے اناج کا اب کس طریقے سے کہ دانے کے اوپر دانا چڑھا ہوا ہوتا ہے حب پر مترا کے بعد یہ دانے ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں وہ من نخل بن تلحا کنوان ان دان یتن اور کھجور کے گابے میں سے گوشے ہوتے ہیں کہ جو لٹکتے ہوئے ہوتے ہیں وہ جنات من اناب اور باغات ہم نے بنا دیے ہیں جو کہ کھجور انگوروں کے ہیں وہ زیتون اور زیتون وہ رومانا اور انار مشتبہ ہن وغیرہ متشابہ ایسے بھی جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں رنگ میں روپ میں شکل میں اور ایسے بھی ہیں کہ جن میں کچھ فرق ہے ان ضرو الا سمر ہی ازا سمرا ذرا غور سے دیکھا کرو اس کے سمر کو جب کہ وہ پکتا ہے کیسا تدریجن اس کے اندر ابھی بڑا کچا پھل ہے پھر اس کے اندر وہ پکنے کا عمل اس طرح تدریجن ہو رہا ہے ان ضرو الا سمر ہی ان سمرات کو دیکھا کرو ادا اسمرا جب کہ وہ پکتے ہیں پھل لاتے ہیں وہ یا نہیں رہی اور اس کے پکنے کو بھی دیکھو ادا اے نا یہ گویا کہ یہاں محضوف ہوگا وہ یا نہیں رہی ادا اے نا ان ضرو الا سمر ہی ادا اسمرا دیکھو اس کے پھل لانے کو جب کہ وہ پھل لائے وہ یا نہیں رہی ادا اے نا اور اس کے پکنے کو دیکھو کس طرح تدریجن وہ پکتا ہے ان نفی ذال کم لا آتل قومی یو میں نون یقیناً اس میں ہے نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہیں یا جو ایمان رکھتے ہوں 
جن کے پاس تھوڑا ایمان ہے ان آیات پر غور کریں گے ایمان بڑھ جائے گا ایمان میں اضافہ ہوگا زیادہ تم ایمانا اور جن کے دلوں میں طلب ہدایت ہے انہیں انہی نشانیوں سے ایمان کی دولت نصیب ہو جائے گی وجال اللہ شرکال جن اور انہوں نے اللہ کے شریک بنا دیا جنات کو وہ خلق اہم و خرق و لہو بنینا حالانکہ اللہ نے ان کو بھی پیدا کیا ہے جیسے انسانوں کو پیدا کیا جنات کو پیدا کیا فرق سلگ یہ ہے کہ جنات کو آگ سے پیدا کیا اور جنات جو ہے اپنی طبی طور پر اس کائنات میں بہت دور تک ان کی رسائی ہے ہم جہاں بڑے بڑے راکٹ جو ہیں بلینز اور بلینز آف ڈالرز کے لیے ایک ایک بناتے ہیں اور پھر اس کی ایک جو ہم گاڑی بنائی ہے اور وہ جاتی ہے اور دوڑتی ہے اور آتی ہے شٹل ہے اور اس پر کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے یہ تمام جو ہے جنات کے لیے یہ سارا علاقہ ان کی آمد و رفت کے لیے وہ اپنی طبی صلاحیت کے بنا پر جاتے آتے رہتے ہیں جس میں کہ ہمیں جانے کے لیے یہ ساری کچھ ایجادات جو ہیں وہ کرنی پڑی ہیں لیکن یہ کہ بہرحال وہ بھی ہے تو مخلوق جیسے کہ فرشتے ان سے بھی آگے کی شہ لیکن ہیں وہ بھی مخلوق فرشتے بھی مخلوق ہیں جنات بھی مخلوق ہیں انسان بھی مخلوق ہیں وجال اللہ شرکال جنا انہوں نے شریک بنا لیا جنات کو اللہ کے ساتھ وہ خلق ہوں اس نے ان کو پیدا کیا ہے وہ خلق و لہو بنینا وہ بناتے اور اس کے لیے انہوں نے گھر لیے ہیں بیٹے اور بیٹیاں حضرت عیسیٰ کو بیٹا بنا دیا گیا حضرت عزیر کو بیٹا بنا دیا گیا اور اللہ تعالیٰ کی فرشتوں کو کہہ دیا گیا وہ بیٹیاں ہیں بغیر علم بغیر اس کے کہ کوئی علمی سند ہو کوئی بنیاد ہو کوئی دلیل ہو سبحان ہوا تعالی ما یا سفون وہ پاک ہے اور بہت بلند و بالا ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ بیان کر رہے ہیں بدی اس سماوات و لفظ یہ لفظ آ چکا ہے سورہ بکرہ میں کریشن ایکس نہیں لو عدم محض سے وجود میں لانے والا وہ وہ ہے کہ جو آسمانوں اور زمین کو وجود میں لایا ہے عدم محض سے انا یقون لہو ولد اس کے اولاد کیسے ہو سکتی ہے ولم تک لہو صاحبہ جب کہ اس کی کوئی بیوی نہیں کوئی جوڑو نہیں تو اولاد کیسے ہو جائے گی وہ خالق اکل لشائی اور اس نے تو ہر شے کو پیدا کیا ہے ایک خالق ہے باقی سب مخلوق ہے بہوا بے کل شعین علیم اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اس کی مخلوقات میں سے کوئی چھ اس کی نگاہوں سے ایک لمحے کے لیے بھی اوجھل نہیں ہے ظال کم اللہ رب کم وہ ہے اللہ تمہارا رب اصل میں یہ انداز سمجھ لیجئے کہ چونکہ جو یہ مشرقین مکہ اور عرب تھے وہ اللہ کو مانتے تو تھے اصل میں اس کی صفات کمال اس کی قدرت اس کی عظمت اس کے بارے میں ان کا ذہن کچھ جو ہے محدود ہو گیا تھا ورنہ اللہ کے منتر تو وہ نہیں تھے ظال کم اللہ اور ابو کم دیکھو جس اللہ کو تم مانتے ہو وہ وہ ہے وہ اللہ جس کی یہ شان ہے تم نے اس کی اصل حقیقت کو نہیں پہچانا تم نے اس کو جو ہے بہت ہی کمزور اور ضعیف سی کوئی شخصیت سمجھا ہے کہ جس کے اوپر کوئی دباؤ ڈال کر بھی اپنی بات منوا لے گا تم نے سمجھا جیسے کہ تمہاری کوئی بچی آ جائے اور تم سے کوئی چیز مانگے اگر تم دے سکتے ہو تو ضرور دے دیتے ہو ایسے ہی اس کی بچیاں بھی ہیں یہ فرشتے جو ہیں جس کی سفارش کریں گی وہ جو ہے سب بخش دیے جائیں گے یہ تم نے اپنے اوپر قیاس کر لیا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کی قدرت اس کی عظمت اس کا وراء الورا ہونا اس کا بے کل شعین علیم ہونا اس کا بے علا کل شعین قدیر ہونا اس کا ہر جگہ پر موجود ہونا اس کا تم تصور نہیں کر پا رہے ظال کم اللہ رب کو وہ ہے اللہ تمہارا رب جو جس کو ہم اس طرح بیان کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ ہوا اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے خال کو کل شعی وہ ہر شے کا بنانے والا پیدا کرنے والا ہے فابدو بس اسی کی بندگی اور پرستش کرو وہ ہوا اللہ کل شعین وکیل اور وہ ہر شے کا کارساز وہی ہے کوئی تمہارے لیے کارساز نہیں لا تتخذو مندونی وکیلہ میرے سوا کسی اور کو اپنا کارساز نہ سمجھنا لا تدر کو ہل ابسار وہ ہوا یدر کو لبسار وہ ہوا لطیف الخبیر اسے نگاہیں نہیں پا سکتی کیوں ہوا لطیف وہ اتنا لطیف ہے اتنا لطیف ہے اتنا لطیف ہے کہ تمہاری نگاہیں اسے نہیں پا سکتی نہیں دیکھ سکتی لا تدر کو ہل ابسار وہ ہوا یدر کو لبسار وہ تمہاری نگاہوں کو پا لیتا ہے جو جس لیے کہ وہ خبیر ہے وہ باخبر ہے تو لطیف اور خبیر کے جو دو یہاں اسماء آئے ہیں وہ در حقیقت اس نوعیت سے کہ وہ تو اتنی لطیف ہستی ہے چنانچہ شب میراج میں بھی آیا حضور نے اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا اس میں کچھ اختلاف ہے حضرت علی کی رائے یہ ہے کہ دیکھا حضور نے اللہ کو دیکھا لیکن حضرت عمر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی رائے یہ ہے کہ نہیں اور حضرت عائشہ کا قول یہ ہے نور انا یورا تو نور ہے اسے دیکھا کیسے جائے گا تو وہ اتنی لطیف ہستی ہے کہ اس کا دیکھنا ہماری نگاہوں سے ہم نہیں دیکھ سکتے دل کی آنکھ سے دیکھ سکتے دل کی آنکھ سے محمد رسول اللہ دنیا میں بیٹھ کر بھی دیکھ سکتے تھے لیکن ان آنکھوں سے دیکھنا ممکن نہیں ہے 
جیسے کہ حضرت ابوسا نے جب استدعا کی تھی رب ارے نہیں انظر الیہ تو صاف کہہ دیا کہ تلگ ترانی تو مجھے نہیں دیکھ سکتے لا تج نے کہ افسار اسے نگاہیں نہیں پا سکتی ادراک نہیں کر سکتی اس کا تمہاری نگاہیں وہ عید کو لفسا وہ تمہاری نگاہوں کو پا لیتا ہے وہ دیکھ رہا ہے تمہیں ہر چیز تمہاری جو ہے وہ اس کے سامنے آیا ہے وہ لطیف القبیر کب جا کم بسا رب کم دیکھو تمہارے پاس آ چکی ہیں بصیرت افروز باتیں تمہارے رب کی طرف سے فمن افسرا فل نف سے ہی تو جو کوئی دیکھے گا آنکھیں کھولے گا حقائق کا مواجہ کرے گا حقیقت کو تسلیم کرے گا تو وہ اپنے بھلے کے لیے فل نف سے ہی ومن آمی افا لہ اور جو کوئی اندھا بن جائے گا آنکھیں بند کر لے گا حقیقت کو نہیں دیکھنا چاہے گا کسی تعصب کی وجہ سے ہڑدربی کی وجہ سے ضد کی وجہ سے تو اس کا سارا وبال اس پر آئے گا وما انا علیہ کم بے حفیظ اور بہرحال میں تمہارا کوئی نگران نہیں ہوں میں تمہارے اوپر کوئی ٹھیکے دار نہیں ہوں میں تمہارا کوئی تمہاری طرف سے جواب دے نہیں ہوں کدال کا نصدف الآیات اور اسی طرح ہم اپنی آیات کو گردش میں دلاتے ہیں بلے یقون درستہ تاکہ یہ پکار اٹھے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سمجھانے کا حق ادا کر دیا درست اصل میں عربی زبان میں آتا درست یا درسو لکھنا مٹانا لکھنا مٹانا جیسے بچے شروع میں جب کو تعلیم حاصل کرتے ہیں تو تختی ہے تختی لکھی پھر دھو دی پھر لکھی پھر دھو دی اب تو خیر تختی وختی شاید آج لوگوں کے ذہنوں سے نکل رہی ہوگی باتیں آج کا بچہ کیا سمجھے گا تختی کس بلا کا نام ہے یا سلیٹ ہوتی تھی اب اس میں کچھ کیا پھر دھو دیا پھر کچھ لکھا پھر صاف کر دیا تو یہ ہے کہ کسی کو پڑھانے کے لیے تدریجن بار بار درست تھا اے نبی آپ نے خوب بار بار ہر طرح سے ہر اعتبار سے ایک پھول کا مضمون ہے تو سورنگ سے باندھوں آپ نے بات سمجھا دی ولے لبئی یہ نہ ہوں ولے لبئی یہ نہ ہوں یہ قومی عالم تاکہ واضح کر دیں ہم اس کو ہر طرح سے ان لوگوں کے لیے جو علم حاصل کرنا چاہیں یا جو علم رکھتے ہیں اتب ماؤ یا علیہ کبھی رب اب دیکھیے یہاں پر میں نے آپ سے کہا تھا کہ بار بار حضور سے خطاب آئے گا لیکن یہ خطاب صرف حضور سے نہیں ہوتا یہ حضور کی وساطت سے امت کے لیے بھی اہل ایمان کے لیے بھی لیکن مکی صورتوں میں آپ کو دو تہائی قرآن میں براہ راست خطاب مسلمانوں سے بہت کم ملے گا شاز یہ خطاب جو ہے چونکہ جب امت کی شکل بنی ہے مسلمانوں کی وہ تعویر قبلہ کی بات بنی اب امت ہے کزار کا جال ناک امت و وسط اللہ تکور شہدا الناس و یقون الرسول و علیکم شہیدہ پھر خطاب پھر تو ایک سورہ حجرات جو ہے اٹھارہ آئے تھے پانچ دفعہ یا یو نظین آمن یا یو نظین آمن یا یو نظین آمن یا یو نظین آمن لیکن یہ کہ آپ کو اتنی لمبی لمبی صورتوں میں یا یو نظین آمن ملے گا ہی نہیں اہل ایمان سے بھی جو کہا جا رہا ہے وہ حضور سے واحد کے سیدھے میں یہ تب باؤ ہوئی اہل کب رب ایک پیروی کرو اس کی جو وہی کیا جا رہا ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے اور یہ صرف حضور کو نہیں سب کے لیے لا الہ الا ہوا اس کے سوا کوئی معبود نہیں وار نرین مشرقین اور ان مشرقوں سے ذرا کنارہ کشی کیجئے ذرا اپنا چہرہ ان کی طرف سے آپ پھیر لیجئے زیادہ ان کے حال پر توجہ نہ دیجئے ولا شاء اللہ معاشرہ اگر اللہ چاہتا تو شرک نہ کرتے اگر اللہ کو جبری اختیار کرنا ہوتا اپنا اور بل جب ان کو ایمان پر لانا ہوتا تو سب کو ایمان پر لے آتا وما جالنا کا لہم حفیظ اور دیکھیے اے نبی ہم نے آپ کو ان پر داروغہ نگران ذمہ دار ٹھیکے دار نہیں بنایا ہے آپ کا کام ہے حق کو واضح کر دینا اندر میں ہی ذکر میں ہی بشر میں ہی اس قرآن کے ذریعے بشارت دیتے رہیے قرآن کے ذریعے خبردار کرتے رہیے قرآن کے ذریعے تذکیر کرتے رہیے آپ کا کام یہ ہے فذکر ان نما انت مذکر لست علیہم بے مسائر یاد دہانی کرائیے اس لیے کہ آپ یاد دہانی کرانے والے ہیں آپ ان کے اوپر داروں کا نہیں ہے وما انت علیہم بے وکیل ولا تصب الدین یدون من دون اللہ فیصب اللہ ادبم بغیر علم اب یہاں مسلمانوں سے خطاب ہے لیکن دیکھیے دیائی اور ندین آمن نہیں یہ خاص ہے قرآن کے اسلوب کو سمجھنے کے لیے اور مت گالیاں دو ان کو برا بھلا کہو ان کو جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا یعنی کوئی جوشیلا نوجوان مسلمانوں میں سے اور وہ گالیاں دینی شروع کر دے لات اور عزا اور بنات کو کیا ہے یہ کچھ نہیں ہے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں ٹھیک نہیں ہیں ان کے وہ محترم انہوں نے جو بھی گھڑے ہوئے ہیں ان کے ذہنوں میں ان کی عظمت ہے ان کی عقیدت ہے خام خواہ وہ جوش میں آ کے غصے میں آ کے اب اللہ کو گالیاں دینے لگیں گے تو اس سے یہ کہ خام خواہ اس طرح کا اشتعال آگے زنداز اختیار نہ کرو ولا تصب الدی میں یہ دون ام اندون اللہ ہے بد گالیاں دو یا برا بلا کہو انہیں جنہیں یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا فیصب اللہ ادبم بغیر علم تو اللہ کو گالیاں دینے لگ جائیں گے زیادتی کے اندر آ کر زدم زدہ میں آ کر بغیر علم کے کزال کا سیدنا نے کل امت عملہ 
اسی طرح ہم نے ہر قوم کے لیے اس کے عمل کو مزین کر دیا ہے وہ اسی میں خوش ہے مگن ہے ہمارے آبا و اجداد کی مورتیاں ہیں یہ دیویاں ہیں دیوتا ہیں اس میں مگن ہے ان کے احساسات ہیں ان کے جذبات ہیں سمجھاؤ ضرور انظار کرو تبشیر کرو تذکیر کرو تبلیغ کرو نصیحت کرو سب کچھ کرو لیکن یہ ہے کہ ان کے ساتھ گالم بلوچ نہیں اور ان کے معبودوں کو برا بھلا کہنا نہیں سما الا ربی ہی مرجے ہوں پھر ان کے ربی کی طرف ان سب کو لوٹنا ہے پھر نبی ہوں بیما کانو یا ملو وہ ان کو جتلا دے گا جو کچھ کے وہ کرتے رہے تھے واقسم و بلّہ ہے جہاں جائے مان نہیں اور وہ قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ وہی آ گیا جو امود ہے اس سورہ مبارکہ کا کچھ عرصے سے کچھ رکوں سے اس کا تذکرہ نہیں آیا تھا اب پھر بڑے شد و بد کے ساتھ وہی بات دکھاؤ ہمیں موجودہ دکھاؤ ہم ایمان لے آئیں گے کیوں نہیں دکھاتے موجودہ نبوت کا دعویٰ ہے رسالت کا دعویٰ ہے عام دعویٰ تو نہیں کر رہے ہو تم کیوں نہیں کوئی موجودہ دکھاتے جب خود کہتے ہو کہ موسا نے دکھائے عیسا نے دکھائے فلاں نے دکھائے قوم سمود کو دکھا دیا گیا موجودہ تو آخر کیا قیامت آ گئی ہمیں کیوں نہیں موجودہ دکھاتے اکثر وہ بلّہ ہے جہاں جائے مان نہیں اور اپنے عوام پر اثر ڈالنے کے لیے قسم خدا کی قسم ہے محمد ہم ایمان لے آئیں گے آپ دکھائیے تو صحیح دفعہ موجودہ کیا بگڑتا تھا ان کا قسم کھانے میں اکثر و بلّہ ہے جہاں جائے مان نہیں وہ اللہ کی قسمیں کھا رہے ہیں اپنی پوری قوت کے ساتھ شد و مت کے ساتھ لئیم جا تم آیت الم نبہ اگر آیت آ جائے نشانی آ جائے موجودہ دکھا دیا جائے وہ لازم ایمان لے آئیں گے بول ان نمل آیا تو ان اللہ کہہ دیجئے نشانیاں تو سب اللہ کے اختیار میں میرے اختیار میں اللہ کا فیصلہ وہ نہیں دکھانا چاہتا اب اس میں جو اثر پڑ سکتا تھا اہل ایمان پر اس کا جواب ہے آگے وما یوش رکم اے مسلمانوں تمہیں کیا پتا ہے انہا اجازات لا یو میں نون جب وہ نشانی آ جائے گی تب بھی یہ نہیں مانیں گے لیکن ان کی مہلت ختم ہو جائے گی پھر وہ عذاب فوری طور پر آ جائے گا ابھی در حقیقت اس میں خیر ہے اس میں بھلائی ہے اسی میں ان کے لیے اپنے اوپر سختی جھیل لو اپنے اوپر جو بھی اس وقت تنگی آ گئی ہے زیت ہے اس کو برداشت کرو لیکن یہ کہ یہ چیز ان کے قوم کے حق میں لوگوں کے حق میں مفید نہیں ہوگی اور اب جو آیت آئی ہے وہ بہت ہی اہم ہے وہ نقل و اب دیتا ہوں وہ اب سارا ہوں کما لم یو منو بہی اب والا مرغا ہم ان کے دلوں کو الٹ دیں گے ان کی نگاہوں کو الٹ دیں گے اس لیے کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے پہلی مرتبہ دیکھیے یہ قاعدہ قانون اب اچھی طرح سمجھ لیجئے جو سورہ بکرا کے شروع ہی میں آ گیا تھا پہلے رکو میں انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جو صلاحیتیں دی ہیں اگر وہ اس کو استعمال کرے گا تو اس صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے آپ علم جو ہے لوگوں کو سکھائیں گے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا آپ آنکھ کا استعمال کریں گے آنکھ کی بسارت برقرار رہے گی پٹی مار دیجیے آنکھ پر دو چار مہینے تک پٹی بدی رہے بسارت ظاہر ہو جائے گی اس جوڑ کا کام ہے کہ یہ چلے حرکت کرے اس کو اوپر آپ پلاسٹر لگا دیجیے کئی مہینے لگا رہے اس کی اس کی حرکت ختم ہو جائے گی لاک ہو جائے گی جو صلاحیت اللہ نے دی ہے اس کا استعمال نہیں ہوگا تو وہ ہوتے ہوتے وہ صلاحیت پھر ظاہر ہو جاتی ہے ظاہر ہو جاتی ہے سلب ہو جاتی ہے ایک بات میں صلاحیت ہے حق کو پہچاننے کی میرے اندر وہ صلاحیت ہے مجھ پہ حق مل کشف ہوا اور میرے دل نے گواہی دی حق ہے میں نے اس کو دیکھنے سے انکار کر دیا نہیں مانوں گا میں ضد کی وجہ سے تعصب کی وجہ سے ہر درمی کی وجہ سے اب اس کے بعد دوبارہ پھر کہیں وہ حق کی ایک چنگاری سی روشن ہوئی اب اس کا اثر آپ پر کم ہوگا اس کے اثرات جو ہیں وہ کم ہوں گے ہوتے ہوتے وہ شکل ہو جائے گی کہ اب سرے سے وہ حق کے پہچاننے کی صلاحیت ہی ختم ہو جائے گی اس کو کہا ہے ختم اللہ اعلیٰ قلوب ہم و اعلیٰ سم و اعلیٰ فار اللہ نے مہر کر دی ہے ان کے دلوں پر اور ان کی سماعت پر اور ان کی آنکھوں کے آگے پردے ڈال دیے اس لیے اب مہر ہو گئی جس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں پوائنٹ آف نو ریٹرن اب اس انتہا کو پہنچ چکے ہو تم کے یہاں سے واپسی کا کوئی امکان نہیں ہر معاملے میں کوئی ایک وقت ہوتا ہے کہ ابھی آپ واپس جا سکتے ہیں کوئی پسپائی کوئی اختیار کر سکتے ہیں کوئی واپس جا سکتے ہیں کوئی شرافت کے ساتھ کہیں جو ہے وہ آپ ریٹریکٹ کر سکتے ہیں اپنے اسٹیپس کو ایک حد کے بعد پھر ممکن نہیں ہوتا اسی کو یہاں کہا ہے کہ چونکہ جب پہلی مرتبہ حق ان پر منکشف ہو گیا اللہ نے حجت قائم کر دی حق منکشف ہو گیا پہچان لیا ان کے دل نے ان کی روح نے کہ بصیرت بات نہیں کہ یہ حق ہے تو فوراً مان لیتے تو خیریت تھی کیونکہ انہوں نے نہیں مانا تو اب تو ہم ان کے دلوں کو الٹ دیں گے سو موجے بھی دیکھ لیں گے تو یہ ایمان نہیں لائیں گے ورنہ کل لے وہ افعدت ہوں وہ افسار ہوں 
ہم الٹ دیں گے ان کے دلوں کو بھی ان کی نگاہوں کو بھی کبا لم یو منو بھی امولا مرہ جیسے کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے پہلی مرتبہ وہ نظر ہوں فی تو یا نہیں یا ماہوں ان کو چھوڑ دیں گے اپنی سرکشی کے اندر بڑھتے چلے جائیں یہی ان وہ لفظ آ گیا جو شروع میں سورہ بکرا کے آ چکا ہے باطنی اندھاپا جو ہے ایک ہے این میم یہ آنکھوں کا اندھا ہو جانا ایک ہے این میم ہے دل کا اندھا ہو جانا ہم چھوڑ دیں گے یہ باطنی جو ان کی ذہنی نفسیاتی اور اخلاقی جو ان کی گمراہیاں ہیں اور جو اندھیارے ہیں ان میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیں گے اب پھر خطاب ہو رہا ہے اگر ہم ان کے اوپر فرشتے اتار دیتے یعنی ان کو جو یہ کہہ رہے ہیں کہ فرشتہ آیا فرشتوں کی فوجیں اتار سکتے ہیں دکھا سکتے ہیں کہ فرشتہ آسمان سے اتر رہا ہے وہ کلما ہوں موتا اور خا ان سے بہت مردہ جیسے قبروں سے نکل نکل کر بات کرتے ہیں وہ حشر نہ علیم کلشین قبول اور ہر چیز ہم لا کر ان کے سامنے رو در رو کر دیتے جمع کر دیتے ماں کانو لے یو منو اللہ یا شاہ اللہ تب بھی یہ نہیں ہے ایمان لانے والے اللہ یہ کہ اللہ چاہے تو اللہ چاہے اور کسی کے اندر اس کی اگر طلب ہے تو اللہ تعالیٰ ان معجزوں کے بغیر بھی لوگوں کی آنکھیں کھول رہا ہے جو ایمان لائے ہیں وہ معجزے دے کر تو نہیں لائے وہ طالب حق تھے انہیں حق جو ہے مل گیا بلا کن اکثر ہوں یا جھلون لیکن ان کی اکثریت جو ہے وہ جاہلوں پر مشتمل ہے اور جاہل سے مراد جذباتی لوگ جو عقل سے کام نہیں لیتے بلکہ اپنے جذبات کے اندر یا اعلی کار بن جاتے ہیں اگلی آیت جو ہے یہ بھی بہت اہم ہے ایک فلسفہ دین کے اعتبار سے بلکہ فلسفہ تحریک دعوت و تحریک کے اعتبار سے بہت اہم ہے وہ کزال کا جالنا لکل نبی عزم الشیاطین ان سے ولجن اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بنا دیے انسانوں اور جنوں میں سے شیطان کو ہم نے بنا دیے سوچیے غور کیجیے نبی کے لیے تو مدد چاہیے تھی کیوں شیطان اٹھا دیا اللہ نے ان کے خلاف اس کا فلسفہ بیان ہو رہا ہے اگر کشا کشے حق و باطل نہ ہو تو تنیز کیسے ہوگی کون باطلی حق میں حق پرست ہے اور کون ایسا ہی کون واقعی محبت کرتا ہے اللہ سے اور کون دودھ پینے والا مجنو ہے وہ نام کا ہی صرف محبت کر رہا اور ایمان کیسے پتہ چلتا یہ تو آزمائش کے لیے ہے دنیا بنائی گئی ہے اگر سر کا وجود ہی نہ ہو خیر ہی خیر ہو تو آزمائش کا ہوگی لہذا ایک تو ہم کرتے ہیں خود تندی یہ باد مخالف سے نہ گھبرا ہے وہ کاف یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے یہ تو تمہاری چیلنج ہے اہل ایمان کے لیے چیلنج ہے ان کے مرتبے اونچے ہوتے ہیں جو جتنا سفر کر رہا جو جتنی استقامت دکھا رہا جو جتنا اشار کر رہا اتنے ہی تو اس کے رتبے بلند ہوں گے ورنہ کیسے حفظ مراتب ہوگا کیسے معلوم ہوا ہوز ہو کس کا کیا مقام ہے وہ کزال کا جالنا لکل نبی ہم نے خود اٹھائے ہم نے بنائے ہر نبی کے لیے دشمن شیاطین ان سے بس جن شیاطین جن و انس یو ہی باز ہوں الا باز رخرف القول برورا وہ ایک دوسرے کو اشاروں کے نایوں میں وہی سے وہ ایسی باتیں ملمہ کی ہوئی باتیں فریب والی باتیں جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو گمراہ اور کرنے کے لیے ایک دوسرے کے لیے اور سپورٹ کرنے کے لیے وہ جو جن ہے شیطان وہ آ کر اس انسان شیطان کے کان میں پھونک مارتا ہے ابھی ذرا تم اور صبر کرو ابھی اور دیکھو دیکھو کہیں تم فکر نہ جانا دیکھنا کہیں تم حق کو قبول نہ کر لینا تو یہ ان کا آپس میں جو ہے گٹھ جوڑ اس لیے کہ ہم نے خود ان کو یہ چھوٹ دی ہے وہ کزال کا جالنا لکل نبی ندو بن شیاطین ان سے ولجی نے یو ہی بازو ملا باز رخرف قول برورا بولا شاہ رب کا ماں فالو ہو اور اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ یہ نہ کر سکتے ظاہر بات ہے کہ کائنات میں کوئی پتا بھی اللہ کے اسم کے بغیر ہل نہیں سکتا ابو جیل کی کیا مجال تھی کہ حضرت سمیہ کو شہید کر دیتا ہے کون وہ لیکن یہ تو اللہ کی طرف سے اجازت ہے اس کا ہاتھ سر ہو جاتا وہ ہاتھ جو اٹھا ہے برچا لے کر ان کی شرمگاہ میں مارنے کے لیے تو کیا وہ ہاتھ وہی کا وہی شرنا ہو جاتا اللہ کے حکم سے لیکن نہیں اس میں رب ہے ٹھیک ہے ہماری اس بندی کو آزما لو جتنا آزمانا ہے لیکن جتنا تم آزما رہے ہو تمہیں کیا آزمانا ہوگا اس کے رتبے جو ہیں ہمارے ہاں کتنے بلند سے بلند تر ہوتے چلے جا رہے ہیں تم کیا جانو یا لہ تا قومی یا لمون اب ماقفر علی ربی و جا علی من المکرمین کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے میری بیوی رو رہی ہوگی میرے بچے رو رہے ہوں گے کہ ہمارا باپ جو ہے وہ شہید کر دیا گیا کاش وہ جان سکتے کہ مجھے میرے رب نے کیا میرا اعزاز فرمایا ہے میں یہاں کس ایش و آرام میں ہوں ان کے رونے کا کیا سوال وہ خوشیاں مناتے تو یہ صورت حال ہے ولا اس ربوں کا مافان ہو فضر ہوں وہ مایا افتر ہوں تو چھوڑیے آپ ان کو جو یہ افطرا کر رہے ہیں کرنے دیجیے یہ ہماری سنت ہے ہمارا طریقہ ہے ہمارا فلسفہ یہی ہے 
ولے کسما الہ افید الزین لایون نبل آخرت ولی الغوہ و ان یقترفو ماہو مختلفون تاکہ مائل ہو جائیں ان کی طرف ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے یہاں دیکھیں اصل میں کیا بات ہے جیسے الیکٹروسس ہوتا ہے پانی کو الیکٹرولیسس جب ہوتا ہے ایک پوزیٹیو ایک نیگیٹیو اب وہ جو آئنز ہیں وہ ادھر ادھر ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے حق و باطل کی کشاکش رکھی ہے اس کشاکش کا نتیجہ کیا ہے آئونائزیشن ہو جائے گی حق اور باطل کا جو ہے حق والے ادھر کو جمع ہو جائیں گے باطل والے ادھر جمع ہو جائیں گے اور اس کے لیے جو ہے یہ اس اس معاشرے کے اندر انسانی معاشرے کے اندر یہ تقسیم یہ تمیز جیسے کہ ہم سورہ عال عمران میں پڑھ چکے ہیں حتیٰ یمید اور خبیص اور ملت طیب یہ خبیص اور طیب جو ہے گڈمڈ ہوئے ہوئے ہیں یہ آزمائشیں آتی ہیں تکلیفیں آتی ہیں امتحانات آتے ہیں تو خبیص علیحدہ اور طیب علیحدہ منافق علیحدہ صاحب ایمان علیحدہ تو فرمایا لئی تسغا الہ افضت النظیر لا یومن نبی الاخرہ تاکہ اس کی طرف ان شیعاتین جن و انس کی جو باتیں ہیں پھیلائی ہوئی ان کی طرف متوجہ ہو جائیں مائل ہو جائیں ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے والے یرگوں ہو اور تاکہ وہ اس کو پسند بھی کریں اور پھر وہ جو بھی اپنے برے عامال کا جو انبار جمع کرنا چاہتے ہیں جمع کر لیں والے یقترفو ماہو مقترفو افغیر اللہ افغی حکمن پھر وہی سوال اسی طرح میں نے کہا تھا سرچنگ کوئسٹن کیا تم چاہتے ہیں میں اللہ کے سوا کسی کو حکم بنا ہوا اپنا اب پس منظر میں وہ ہے کہ اللہ کو مانتے تھے تم کیا جاتے ہو جسے تم مانتے ہو میں نے تو اس کو اپنا رب بنایا ہے بس باقی جو تم نے گھر لیے ہیں اس کے لیے کوئی سند ہو تو پیش کر لو تو میں اور کسی اور کو ماننے کو تیار نہیں ایک جگہ آیا ہے کل کان اجر رحمان بلن فانا اول العابدی اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا سب سے پہلے میں پوچھتا اس کو جب میں اللہ کو پوچھتا ہوں اس کی پرستش کرتا ہوں تو اللہ کے بیٹا ہوتا تو میں کیوں نہ پوچھتا اس کو نہیں اللہ کا بیٹا یہ ہے در حقیقت قرآن مجید کا انداز سمجھانے کا بڑا فطری اس میں منطق کم اور جذبات سے اپیل ہے درو بینی انٹراسپیکشن کی طرف دعوت ہے اپنے دل میں جھانکو ذرا غور کرو اپنے غریبان میں منہ ڈالو سوچو غور کرو تمہیں خود یہ حقیقتیں جو ہے نظر آ جائیں گی اب غیر اللہ ہے اب تبھی حکمت تو کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا منصف اور حکم بنا لوں وہ اللہ انزلا علیکم الکتاب مفصل جبکہ وہ تو وہ ہے کہ جس نے تمہاری طرف ایک بڑی مفصل کتاب نازی کر دی ہے کتنی واضح کتاب نازی کر دی ہے وہ لذین آتے نہ ہوں الکتاب یا نمون اور جنہیں ہم نے کتاب دی تھی پہلے وہ جانتے ہیں دلوں میں جانتے ہیں زبان سے مانے یا نہ مانے کہ یہ منزل ہے یہ نازل کی گئی ہے مر رب آپ کے رب کی طرف سے ہے نبی بالحق حق کے ساتھ فلا تکون انبم ترین تو ہرگز نہ ہو جانا شک کرنے والوں گے وہ تمت کلے مت رب کا صد کم اور آپ کے رب کی بات تو سچائی اور عدل پر مبنی ہونے کے اعتبار سے درجہ تمام و کمال کو پہنچ چکی ہے تمت کلے مت رب کا تیرے رب کی بات پوری ہو چکی مکمل ہو چکی الیوم اکمل تو لکم دین کم و اتمم تو آج کم نعمتی وہ تمت کلے مت رب کا صد کم و عدلا اس کی ہر بات صداقت پر اور ہر بات اس کی عدل پر مبنی ہے اور اس اعتبار سے وہ نقطہ کمال کو پہنچ چکی ہے لا مبدل علی کلے ماتے ہی اس کی باتوں کا کوئی بدلنے والا نہیں وہ ہوا سمیع العلیم وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے وہ ان تو تے اکثر امن فی الارض یدلو کان سبی للہ اور اگر تم پیروی کرو گے زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کی تو وہ تو تمہیں اللہ کے راستے سے لازمن گمراہ کر دے گی یہ بڑی اہم آیت ہے قرآن مجید کی جدید جمہوری نظام کی نفی کے لیے جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے قرآن کہہ رہا ہے زمین کی اکثریت جو ہے اگر تو فیصلہ کن یہی بات ہے اکثریت کدھر اکریت کدھر تو اکثریت تو دنیا میں ہمیشہ باطل پرستوں کی رہی ہے دور صحابہ میں صحابہ کتنے تھے پوری دنیا کی آبادی کے حساب سے گنتی کیجئے لاکھ میں ایک نہیں بنے گا اس حوالے سے غور کریں ان توتے اکثر امن فی اللہ عز الکان سمیر اللہ اصل بات کیا ہے ہاں ایک جگہ اکثریت آ سکتی ہے موٹی موٹی باتیں جو دین کی ہیں وہ تو اس بنیاد پر مانی جائیں گی کہ اللہ اس کے رسول نے یہ فرمایا ہے یہ لینڈ مارکس ہیں اس کے اندر اندر مباحات کے درمیان فیصلہ اکثریت کی بنیاد پر کر لیا جائے 
شراب حرام ہے وہ تو سرو نہیں کی جا سکتی آپ کے ہاں کوئی دعوت ہونی ہے کوئی کوئی تقریب ہے اب اس میں سوچ رہے ہیں کہ کیا سرو کیا جائے بھائی شراب تو حرام ہے اللہ اس کے رسول کا حکم ہے وہ تو سرو نہیں ہو سکتی اب یہ کہ شربت جو ہے روح افزا سرو کیا جائے یا سیون اپ یا اسپائٹ سرو کیا جائے یا مباحت میں سے یا اکثریت کا فیصلہ کر لیجیے کوئی بات نہیں جو اکثریت کی رائے ہو لیکن ایبسلیوٹ اتھارٹی اکثریت کے پاس سوورنٹی اکثریت کے پاس انا للہ و انا الہ راجع ہو وہیں تو اکثر امن فل اب یوگ لو کا ان سبھی اللہ سوورنٹی اللہ کے پاس رہے گی اس کا حکم اپنی جگہ پر باقی مباحات کے دائرے میں آپ اکثریت کی رائے پر بھی چل سکتے ہیں ان یا تمرون اللہ زن یہ نہیں پیروی کر رہے مگر صرف زن و تخمین کی اٹکل پچوں کی وہ انہوں اللہ یا رسول اور یہ نہیں کچھ کر رہے سوائے اس کے کہ کچھ اندازے انہوں نے مقرر کیے ہیں ان رب کا ہوا جب وہ بھائی یدل ان سبھی نہیں آپ کا رب خوب واقف ہے ان سے کہ جو اس کے راستے سے بھٹک چکے ہیں وہ عالم و بن محتدین اور وہ خوب واقف ہے ان سے بھی جو ہدایت کی راہ پر ہیں فکلو مما ذو کر رسم اللہ علیہ ان کن تم بے آیا ہی مومن ہوں تو کھاؤ ان چیزوں میں سے جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہے اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھتے ہو یہ پھر وہی جو عرب کے اندر مشرقوں میں جو جاہلی تصورات تھے توفمات تھے تو ان کو پھر رد کرنے کے لیے بلکہ پھر نہیں کہنا چاہیے یہ تو مکی صورتیں ہیں یہ کام تو ہو چکا تھا باقی یہ کہ وہ تو جو بھی آخری پھر ٹچز تھے وہ سورہ معاہدہ وغیرہ میں دیے گئے ممالک اللہ تاکر الما ذکر رسم اللہ علیہ یہ تم نے جو بنا لی ہیں چیزیں اب ان کے اوپر چاہے وہ ہام اور صاحبہ اور یہ وسیلہ اور یہ وہ کوئی شے اللہ نے مقرر نہیں کی ہے ان کو ذبح کرو حلال جانور ہے اونٹ ہے کچھ اور ہے اس کو حلال کر سکتے ہو اللہ کا نام لو کھاؤ ممالک اللہ تاکر الما ذکر رسم اللہ علیہ وقت فصل علیکم حرم علیکم جبکہ اللہ تعالیٰ تفصیل بیان کر چکا ہے تمہارے لیے وہ ان چیزوں کی جو حرام کی گئی ہے یہ صورت النحل کے اندر بھی یہ مضمون چونکہ آیا تھا وہ آگے چل کر پڑھیں گے چودھ میں پارے میں لہذا وہ صورت اس سے پہلے نازل ہوئی ہے لہذا فرمایا جا رہا ہے کہ وہ تمہارے اوپر اس کی تفصیل پہلے ہی بیان کی جا چکی ہے اللہ مستور تو ملے اس میں بھی تمہارے لیے گنجائش ہے کہ اگر اشترار ہے جان پر بنی ہوئی ہے بھوک سے جان نکل رہی ہے تو ان حرام چیزوں میں سے بھی کچھ کھا کر جان بچائی جا سکتی ہے وہ ان کثیر لون بے افواہ بے آواہ بغیر علم اور اکثر لوگ جو ہیں وہ بغیر کسی تحقیق کے بغیر علم کے اپنی خواہشات کی بنا پر لوگوں کو گمراہ کرتے پھرتے ہیں ان رب کا ہوا رب علم اور یقیناً تیرا رب خوب جانتا ہے ان حد سے تجاوز کرنے والوں کو وہ ضرور ظاہر اس میں وہ بات ہے نا اور چھوڑ دو تعلق منقطع کر لو ہر طرح کے گناہ سے چاہے وہ کھلا ہو یا چھپا ہو ان لذین یکسب العصم یقیناً جو لوگ گناہ کماتے ہیں سید دونوں بھی ماں کانو یکترفون تو انہیں یقیناً بدلہ ملے گا اس کا جو وہ جمع کر رہے ہیں جو کھتے بھر رہے ہیں برائیوں کے اور برے اعمال کے ان کا پورا بدلہ ملے گا ولا تاکلو مما لم یوز کرشم اللہ علیہ اور مت کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو یہ اصل میں ایک خاص چیز ہے جو آگے آئے گی آیت نمبر ایک سو اڑتیس میں کہ ان کے اسی قسم کے توہمات میں سے بعض جانوروں پر وہ کہتے تھے اللہ کا نام لینا ہی نہیں ہے اس کا خاص طور پر تذکرہ ہے یہ عام نہیں ہے یہ آیت ولا تاکلو مما لم یوز کر اس ملاح علیہ مت کھاؤ اس میں سے کہ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا بھائی نہ الفسق یقیناً وہ جو ہے وہ تو گناہ ہے اس کا کھانا وہ ان سیاتین الحور الا اولیا لوکم اور یہ شیاطین جو ہے یہ اپنے دوستوں اور اپنے ساتھیوں کو وہی کرتے رہتے ہیں پٹی پڑھاتے رہتے ہیں بس وسا اندازی کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں وہی نتا تم ہوں ان نقم نہ مشرقون اگر تم ان کا کہنا مانو گے تو تم بھی مشرق ہو جاؤ گے اب ایک بڑی پیاری بات وہ کہتے تھے آپ کو بھی اچھی لگے گی دیکھو جو اللہ نے مارا ہے خود مر گیا وہ تو تم نے حرام کر دیا جو خود مارتے ہو وہ ہو گیا بات اچھی لگے گی نا جیسے ان نمبر بے اور مشکل ربا بے بھی تو ربا کی طرح ہے اس میں بھی نفع ہوتا ہے اس میں بھی نفع ہوتا ہے دس لاکھ کسی کو دیے چار ہزار روپے ماہانہ لے رہے ہیں جائز ہے دس لاکھ کا مکان کسی کو کرایہ پر دیا چار ہزار روپے ماہانہ لے رہے ہیں ناجائز یہ جائز ہے اور وہ ناجائز اگر نقد لے رہے ہیں تو یہ جو اشکالات ہوتے ہیں مذاہب جو ہیں بڑے وہ بڑے دل نشین تو اسی طریقے سے یہ کہ اللہ کا مارا ہوا ہے یہ اللہ نے مارا یہ مر گیا اپنی موت اس اللہ نے مارا یہ تو آرام ہے اور تم جسے مارو جسے ذبح کرو وہ حلال ہے اب یہ بات جو ہے لیکن یہ کہ تم یہ مجادلہ کریں گے تم سے یہ دلیل بازی کریں گے یہ تمہارے سامنے جو ہے اس طرح کی حرکتیں کریں گے لیکن تم چھوڑو انہیں دفع کرو اب امن کا تو میں تن 
کہا یہ نہ ہو تو بنا جو کوئی تھا مردہ اور ہم نے اسے زندہ کر دیا اس سے مراد ہے حیات مانوی اور موت مانوی ایک شخص جو اللہ سے واقف نہیں ہے صرف دنیا کا بندہ بنا ہوا ہے تو وہ در حقیقت ایک انسانیت اس کی مردہ ہے وہ حیوان کی حیثیت سے جو زندہ ہے بحثیت انسان وہ مردہ ہے پھر اللہ نے اسے ہدایت دی اس کو ایمان کی نم اب وہ زندہ ہوا اب امن کا نہ میں چن فاہیا نہ ہوا جاننا لہو نورن اور پھر ہم اس کو دور بنا دے دیتے ہیں اب وہ اللہ کی کتاب اس کے سامنے ہے یمشی بہی فناس اب اس کو لے کر وہ چل رہا ہے لوگوں کے بابین کم ام مسل ہو فی ظلمات کیا وہ شخص ان کی طرح ہو جائے گا کہ جو اندھیروں میں بھٹک رہا ہو لے سب خارج مدا اور اس سے وہ نکلنے والا ہے ہی نہیں کزال کا زین علی کافرین مارکان یا بلون اس طرح مزین کر دیا گیا کھبا دیا گیا ان کافروں کے لیے جو کچھ کہ یہ کر رہے ہیں یعنی اس میں ہی مگن ہے وہ لیکن ایک وہ شخص تھا جس کو پہلے ہوش نہیں تھا توجہ نہیں تھی حضرت عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ سال لگ گئے حضرت حمزہ ہے چھ سال لگ گئے چھٹے سال میں ایمان لا رہے ہیں لیکن پھر یہ ہے کہ اللہ نے ہدایت دے دی اس کے بعد یہ ہے کہ وہ نور قرآن مجید بھی موجود ہے اب چل رہے ہیں آگے بڑھ رہے ہیں سر فروشیاں کر رہے ہیں اب ایک وہ ایک وہ جو بھٹکتے ہی رہے ساری عمر اور اسی اندھیاروں کے اندر ہی جانے دے گئے وہ کزال کا جاننا فی کل قلیتن اکاب مجرمی اسی طرح ہم نے ہر بستی میں بڑے بڑے مجرم کھڑے کیے لے یم کروفیا تاکہ وہ اس کو خوب چالے چلے وہی بات شیاطین ان سے وہ جن کو ہم نے اٹھایا اسی طرح ہر بستی کے اندر جو سردار اور بڑے وہاں کے چودھری ہوتے ہیں ہم ان کو چھوٹ دیتے ہیں کہ وہ کھڑے ہوں اور روکے لوگوں کو اور لوگوں کو ستائیں اور لوگوں اس کے امتحان لیں لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں چالیں چلیں تاکہ جو جو صاحب جوہر ہیں ان کے جوہر کھلیں ان کے اور نکھریں ان کے اندر کی صلاحیتیں جو ہیں وہ اور اجاگر ہوں اکابر مجرے میں حال یم کروفیا تاکہ خوب چالیں چڑھے وما یم کرو نہ اللہ بے انف حسین حالانکہ وہ نہیں مکر کر رہے مگر اپنی جانوں پر سارا وبال کو اپنے اوپر لے لیں گے بالآخر بظاہر جو کچھ کر رہے ہیں وہ لیکن یہ کہ اس کا جب نتیجہ ان کے سامنے آئے گا جو سمیہ اور یاسر کے ساتھ کیا ہے ابو جہل نے رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب وہ حقیقت سامنے آئے گی تب آنکھ کھلے گی جب آنکھ کھلی گئی کی تو موسم کا خزاں کا اللہ بھی انفتی مما یہ شرور لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے وہ ازا جا تم آئے تم کالو لن میں نے حتیٰ نوتا مسلم آوتی یا رسول اللہ اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے نشانی سے بڑا قرآن کی آیت قرآن کی دلیل تشبیح تصریف آیات نئے انداز میں فرمایا جب بھی ان کے پاس آئے تاکہ کالو لن نو میں نہ وہ کہتے ہیں اب ہر جگہ ایمان نہیں لائے گے حتہ نو کا مسلا ماں اوتیا رسول اللہ جب تک کہ ہمیں بھی وہی چیز نہ دی جائے جو اللہ کے دوسرے رسولوں کو دی گئی تھی ویسے ہی حصی موجزے اللہ عالم ہے سو یا جالو رسالتا اللہ تعالیٰ زیادہ واقف ہے اس سے کہ وہ اپنی رسالت کے لیے کیا جگہ کیا محل کیا مقام معین کرے اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کے لیے یہی رکھا وہ بھی اللہ کی حکمت کے تحت تھا اور اب جب کہ نو انسانی شعور کے اعتبار سے بلوغ کی عمر کو پہنچ چکی ہے بچہ چھوٹا ہوتا ہے کھیلنے کے لیے کھلونے دیے جاتے ہیں لیکن ذرا بڑا ہو جائے تو اسے کھلونے نہیں دیے جاتے اب اسے حکمت سکھائی جاتی ہے عقل سکھائی جاتی ہے شعور سکھایا جاتا ہے تمیز سکھائی جاتی ہے تو وہ نو انسانی کا دور تفولیت تھا اس میں ابھی ان کا فہم ان کی عقل ان کے شعور ابھی ان کی جو ہے اب بلوغت کو نہیں پہنچی تھی یہ شعور کی چیزیں لہذا ان کے لیے وہ کھلونے بھی تھے حصی موجودات بھی تھے اب انسان بحث کے مجموعی نو انسانی جو ہے عقلی بلوغ کو اور شعور کے بلوغ کو پہنچ چکی ہے لہذا اب وہ چیزیں نہیں دکھائی جائیں گی اللہ عالم ہے تو یہ جل و رسال کا سیوسیم الزین اجرم سغار الند اللہ ہے ان قریب پہنچے گی ان مجرموں کو ان گناہ گاروں کو بہت ہی ذلت اللہ کے ہاں وہ عذاب ان شرید ان بیماکان یم کرون اور سخت سزا اور عذاب ان کی انتاری چال بازیوں کے تفیل کے جو وہ کر رہے ہیں فمیون اللہ یہ دیا ہوں یش راہ سن رہ الاسلام تو اللہ تعالیٰ جس کے لیے بھی چاہتا ہے کہ اس کو ہدایت کے دروازے اس کے لیے کھول دے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے یہ ایک بڑی مانوی حقیقت ہے اس پہ غور کیجیے گا شرح صدر علم نشرح لکھا صدرت یہ جو حضور کے لیے خاص طور پر شر صدر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے احسان کے طور پر بیان فرمایا علم نشرا لکھا صدرت اس شر صدر کی ہر مسلمان کو دعا کرنی چاہیے اللہ مربنا نبر کلو بنا بل ایمان وشرح صدور انا دل اسلام اے اللہ ہمارے دلوں کو تو نور ایمان سے منور فرما دے اور ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دے اس کے معنی کیا ہے 
اللہ ہمارے اندر وہ بات میں بصیرت پیدا کر دے کہ اسلام کی ہر چیز ہمیں ٹھیک نظر آئے ہاں ہاں یہی تو ٹھیک ہے یہی تو ہونا چاہیے منطقی ہے معقول ہے کہیں چیز اپرائے گی نہیں انسان کی فطرت جو ہے اتنی مطابق محسوس کرے گا انسان کہ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا اس لیے کہ اس کا اپنا سینہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے تو یہ شرح صدر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے وما یورد اللہ و یہ دیا ہوں اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اشرح صدر اسلام اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے وہ میورد ایوب اللہ ہوں اور جس کے بارے میں وہ طے کر دے کہ اس کو تو اب گمراہی ہی پر رکھنا ہے یا جو الصد رہو بھائی یہ کل اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے ہرا جن بہت ہی تنگ اندر سے کان نما یا ساد و سما ایسے محسوس کرتا ہے جیسے اسے آسمان پر چڑھنا پڑ رہا ہے جیسے اونچائی پر چڑھتے ہوئے سانس پھول جاتا ہے آدمی کو معلوم ہوتا ہے کہ میرا شاید دل دھڑک دھڑک کر باہر ہی نکل آئے گا یہ ہے کہ ان کو حق کا قبول کرنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے جس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے شر صدر ہے وہ حق کو قبول کرتا ہے تکلیف بھی آتی ہے تو بڑی آسانی سے جھیل جاتا ہے اور ایک وہ ہے کہ ذرا سا امتحان آ گیا تو معلوم ہوا کہ بس قیامت ٹوٹ پڑی اور اب تو ایک قدم اور اٹھانا جو ہے اور جس کو ہم کہتے ہیں قدم من بن بھر کے پاؤں جو ہے من من بھر کے ہو گئے بوجھل ہو گیا انسان وہ بات نہیں فرمایا کزا لکھا یج اللہ رسین اللہ یو مینون اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ عذاب یا گندگی ڈال دیتا ہے ان پر جو ایمان نہیں لاتے وہاں سرا تو رب کا مستقیم اور یہ ہے تیرے رب کا سیدھا سیدھا راستہ کر فصل لایات قومی عزت کرون ہم نے اپنی آیات خوب تفصیل سے بیان کر دی ہیں ان, ان لوگوں کے لیے جو تذکر اخذ کرنا چاہے نصیحت حاصل کرنا چاہے ہدایت حاصل کرنا چاہے لہم دار السلام اندر اب بہن ان کے لیے سلامتی والا گھر ہے ان کے رب کے پاس جنت کے لیے دوسرا لفظ ہے دار السلام وہ ولی وہی ان کا مددگار ہے پشت پناہ ہے وہی ان کا حمایتی ہے ان کا دوست ہے بے ما قانو یا عملون بسبب ان کے عمل کے وہ جو عمل کر رہے ہیں انہوں نے اللہ کی دوستی ارم کی ہے انہوں نے اپنی قربانیوں سے اپنے اثار سے اپنی محنتوں سے جو جد و جہد کی ہے جو مشقتیں جھیلی ہیں تو انہوں نے بے ما قانو یا عملون اس کی وجہ سے وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی دوستی کے مستحق ہو گئے ہیں وہ ہوا ولی ہوں بیما کانو یا ملون وہ یوم یا شر ہوں جمیل اور جس دن کہ وہ جمع کرے گا ان کو سب کو یا معاشر الجن اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے جنوں کی جماعت اب اس تک سر تم من الانس واقع تم تم نے تو انسانوں میں سے بہتوں کو ہتھیا لیا جو کہا تھا اس جن بڑے جن نے آزادین نے کہ تو دیکھے گا وہ ماں تجد و اکثر ہوں شاکرین کہ ان کی اکثریت شکر کرنے والی نہیں ہو گئی تو گویا کہ ایک طرح کا شاباش جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو دی جائے گی یا معاشر الجن قد اس تک سب تم من الانس تم نے تو بہت سے انسانوں کو ہتھیا لیا وہ کالا اور یا ہوں من الانس اور جو ان کے ساتھی تھے انسانوں میں سے ان کی غیرت ذرا جاگے گی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہہ دیا کہ ان جنات نے ہمیں جو ہے ہتھیا لیا اور شکار کر دیا رب بنا وہ یہ کہیں گے رب بنا سنتا بعض نہ بے بعض پر وردگار ہم میں سے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا ہم ان سے کام لیتے رہے یہ ہم سے کام لیتے رہے ہم نے ان کو موکل بنایا ان کے ذریعے سے غیب کی خبریں کہانت کی دکانیں چمکائیں کالا اور یا ان سے رب نسکم تھا بعض نہ بھی بعض ان وہ بلا گنا اجل نبی اجل تلنا اور اب ہم اپنی اس مدت کو پہنچ چکے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کر دی تھی کالا نارو مسوا کو اللہ فرمائے گا اب آگ ہے تمہارا ٹھکانا خال دین فیحا اللہ ماشاء اللہ اب تم رہو گے اسی میں ہمیشہ ہمیش سوا اس کے جو اللہ چاہے ان رب کا حکیم اور علیم یقینا تیرا رب حکیم اور علیم ہے وہ کزال کا رولی بعض و ظالمین باغ ان بیما کارو یکسبون اور اسی طرح ہم ساتھی بنا دیتے ہیں اور ملا دیتے ہیں بعض ظالموں کو بعض ظالموں کے ساتھ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کی کبائی کی وجہ سے بارک اللہ علیہ وسلم فرقرآن عظیم و دفانی میاکم بلایات وسدک الحکیم